tất cả các em. Ở buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nghiệm của đa thức một biến. Đây là một bài học rất quan trọng, có thể nói rằng bài học này là bài học trọng tâm của chương của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem thế nào là nghiệm của đa thức một biến. Trước tiên phần 1 la mã định nghĩa. Nếu như tại x bằng a, đa thức fx bằng 0 thì x bằng a được gọi là nghiệm của đa thức fx. Bây giờ cô lấy một ví dụ như sau x bằng 1 là nghiệm của đa thức fx bằng 2x trừ 2 Tại vì sao nhỉ? Tại vì khi chúng ta thay x bằng 1 vào cái đa thức này Thì nó sẽ giải ra bằng 0 Cô lấy ví dụ nhé Vì này Vì f tại 1 sẽ bằng 2 x 1 trừ 2 Mà 2 x 1 trừ 2 thì lại bằng 0 để kiểm tra xem một cái x bằng a có phải là nghiệm của đa thức fx hay không Chúng ta chỉ cần thay cái giá trị này vào đa thức fx xem kết quả có bằng 0 hay không Nếu kết quả bằng 0 thì nó chính là một nghiệm của đa thức fx Còn ngược lại nếu như nó khác không thì nó không phải là một nghiệm của đa thức fx Ở đây cô thay x bằng 1 vào fx này Thì chúng ta sẽ được là 2 x 1 trừ 2 2 x 1 trừ 2 thì bằng 0 Như vậy rõ ràng là khi thay x bằng 1 vào đây thì chúng ta được kết quả bằng 0 Do đó một sẽ là một nghiệm của đa thức fx Tương tự như vậy thì chúng ta có ví dụ X bằng 3 là nghiệm của đa thức gx bằng 9 chứ x bình Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta thay x bằng 3 vào đây Thì kết quả thu được sẽ phải bằng 0 Cô sẽ giải thích nhé Vì Cô thay x bằng 3 vào gx này Tức là chúng ta sẽ được g tại 3 Bằng 9 Trừ x bình, nhưng x bình chúng ta phải thay bằng 3 bình 9 trừ 3 bình Và kết quả thu được là 9 trừ 9 và bằng 0 Do đó, khi chúng ta thay x bằng 3 vào đa thức gx Chúng ta được kết quả bằng 0 Chứng tỏ rằng 3 là một nghiệm của đa thức gx Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2 la mã Phần bài tập Chúng ta có bài tập đầu tiên Cho đa thức fx bằng x bình trừ 4x trừ 5 chứng tỏ rằng x bằng âm 1 và x bằng 5 là hai nghiệm của đa thức này. Và để chứng tỏ được một số nào đó là một nghiệm của một đa thức thì chúng ta có cách làm là thay cái số đó vào đa thức xem kết quả thu được có bằng 0 hay không. Nếu kết quả thu được bằng 0 thì nó chính là một nghiệm của đa thức và ngược lại nếu như kết quả khác không thì nó không phải là một nghiệm của đa thức. Bây giờ cô sẽ thay nhé. Đầu tiên cô kiểm tra x bằng âm 1 trước này. Thay x bằng âm 1 vào đa thức ta được này f tại âm 1 ở đây là fx đúng không? như cô thay x bằng âm 1 rồi thì nó sẽ là f tại âm 1 bằng chỗ nào có x cô thay bằng âm 1 nhé âm 1 bình phương trừ 4 nhân âm 1 trừ 5 chúng ta bắt đầu tính này Âm 1 tất cả bình thì bằng dương 1 này Dương 1 trừ 4 nhân với âm 1 trừ trừ thành cộng này Sẽ là cộng 4 Như vậy chúng ta có 1 cộng 4 rồi trừ đi 5 1 cộng 4 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0 Như vậy kết quả thu được là bằng 0 Như vậy thì f tại âm 1 bằng bằng 0 Chứng tỏ âm 1 chính là một nghiệm của fx Đúng không? Các bạn có thể kết luận giúp cô là âm 1 là một nghiệm của fx Tương tự như vậy Để kiểm tra được x bằng 5 có phải là nghiệm của fx hay không thì chúng ta cũng thay x bằng 5 vào fx ở đây Thay x bằng 5 vào đa thức fx Ta được này F tại 5 bằng Chỗ nào có x chúng ta thay bằng 5 nhé 5 bình phương trừ 4 nhân 5 trừ 5 5 bình phương trừ 4 nhân 5 rồi, trừ đi 5 Ta bắt đầu tính này 5 bình phương bằng 25 25 trừ 20 là bằng 5 5 trừ 5 bằng 0 Như vậy kết quả thu được cũng bằng 0 Do đó sau khi thử cả hai cái giá trị Âm 1 và 5 vào đa thức Thì chúng ta đều được kết quả thu được là, là 0 Chứng tỏ rằng âm 1 và 5 là hai nghiệm của đa thức này Mình kết luận nhé Vậy X bằng âm 1 Và X bằng 5 là hai nghiệm của đa thức
FX Đây là lời dạy cho bài toán đầu tiên à, Tóm lại thì để làm những bài xem là kiểm tra Những cái x người ta cho có phải là nghiệm của đa thức ban đầu hay không Thì cách làm rất đơn giản Đấy chính là chúng ta thay giá trị x vào cái đa thức mà đề bài cho Nếu như cái kết quả thu được là bằng không thì nó là một nghiệm Còn kết quả thu được khác không thì nó không phải là nghiệm của đa thức Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài toán số 2 Tìm nghiệm của các đa thức sau Bài này là một dạng bài khác rồi Bài trên là kiểm tra xem một cái x có phải là nghiệm hay không nhé Còn bài dưới là tìm nghiệm của đa thức Thì bài này nhìn chung là nó sẽ khó hơn bài trên Tìm nghiệm của đa thức thì chúng ta sẽ làm theo phương pháp sau này Chúng ta sẽ cho cái đa thức đó bằng không Và từ đó chúng ta giải ra x Được chưa? Chẳng hạn như câu A này Chúng ta sẽ cho đa thức Chúng ta cần phải tìm nghiệm của đa thức là 2x cộng 10 đúng không? Thì chúng ta cho đa thức 2x cộng 10 bằng 0 Và chúng ta sẽ phải tìm ra cái x thỏa mãn điều kiện này Từ 2x cộng 10 bằng 0 này Chúng ta sẽ giải x bằng cách là chuyển 10 sang vế bên này 2x bằng âm 10 Đây là quy tắc chuyển vế các bạn nhé Chuyển vế thì phải đổi dấu 2x bằng âm 10 suy ra x bằng Âm 10 chia cho 2 Và kết quả bằng âm 5 Do đó x bằng âm 5 sẽ là nghiệm của đa thức 2x cộng 10 Chúng ta kết luận nhé Kết luận này X bằng âm 5 Là nghiệm Của đa thức 2x cộng 10 Thì đây là một cái phương pháp để chúng ta làm những bài tìm nghiệm của đa thức. Chúng ta làm theo hai bước nhé. Bước 1 là chúng ta cho đa thức đó bằng 0. Và bước 2 là chúng ta đi tìm x thỏa mãn điều kiện đó. Thì cái bài toán mà tìm nghiệm của đa thức nó giống hệt như bài toán tìm x vậy. Tương tự chúng ta có thể làm được câu B. Tìm nghiệm của đa thức 3x trừ 1 phần 2. Vậy thì chúng ta cũng làm theo hai bước. Bước 1 là chúng ta cho đa thức này bằng 0 này. Cho... Đa thức 3x trừ 1 phần 2 Bằng 0 Từ đó chúng ta sẽ giải ra x Từ đây suy ra 3x sẽ bằng 1 phần 2 Quy tắc chuyển vế này 3x bằng 1 phần 2 Thì x sẽ bằng 1 phần 2 chia cho 3 1 phần 2 chia 3 thì bằng 1 phần 2 Nhân với 1 phần 3 Đúng không? Chia tức là nhân với số nghịch đảo mà 1 phần 2 x 1 phần 3 sẽ bằng 1 phần 6 Do đó chúng ta có thể kết luận X bằng 1 phần 6 là nghiệm của đa thức 3X trừ 1 phần 2 Các bạn sẽ kết luận giúp cô ở bên dưới nhé Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài toán số 3 Bài toán 3 của chúng ta có đề bài như sau Tìm nghiệm của các đa thức sau Câu A X trừ 2 x x cộng 2 Câu B X trừ 1 x x bình cộng 1 Và câu C X bình trừ x Chúng ta phải đi tìm nghiệm của các đa thức này Vậy thì chúng ta lại nhớ lại cách tìm nghiệm của đa thức này Là chúng ta cho đa thức đó bằng 0 Sau đó chúng ta giải ra x Đúng không? Thì nó sẽ giống hệt như bài chúng ta tìm x vậy Bây giờ cô sẽ giải câu A này Để tìm được nghiệm của đa thức x chứ 2 nhân x cộng 2 Thì bước đầu tiên là cô sẽ cho x chứ 2 nhân x cộng 2 Bằng 0 Sau đó cô sẽ tìm những cái x thỏa mãn điều kiện này Vậy thì x chứ 2 nhân x cộng 2 bằng 0 thì hai thừa số khi nào nhân với nhau bằng 0 nhỉ? Hai thừa số khi nhân với nhau bằng 0 thì một trong hai thừa số đó phải bằng 0, đúng không? Như vậy từ cái x chứ 2 nhân x cộng 2 bằng 0 này thì chúng ta phải suy ra hoặc là x chứ 2 bằng 0 hoặc là x cộng 2 phải bằng 0. Chúng ta có hai trường hợp nhé. Thì cô sẽ viết như sau này, suy ra giống hoặc vuông này hoặc là x chứ 2 bằng 0 hoặc là x cộng 2 bằng 0. Các bạn lưu ý rồi rằng là dấu ngoạc vuông này thể hiện cho chữ hoặc. Ký hiệu này là chữ hoặc các bạn nhé. X trừ 2 bằng 0 hoặc X cộng 2 bằng 0. Bây giờ mình sẽ giải ra này. Từ X trừ 2 bằng 0 thì chúng ta chuyển 2 sang bên này. Chúng ta dễ dàng giải ra được X sẽ bằng 2. Cái này cũng thế này. Từ X cộng 2 bằng 0 chúng ta chuyển 2 sang bế bên này. Thì sẽ được x bằng trừ 2 Do đó chúng ta giải ra hai nghiệm của đa thức Đấy là x bằng 2 và x bằng trừ 2 Các bạn có thể kết luận này Vậy 
đa thức có hai nghiệm là x bằng 2 và x bằng trừ 2. Đây là lời dạy cho câu A. Câu B thì cũng hoàn toàn tương tự này. Chúng ta cũng thấy đây là một dạng tích thì chúng ta cho cái tích đó bằng 0. Và từ tích bằng 0 thì chúng ta sẽ suy ra từng thừa số 1 bằng 0. Câu B chúng ta sẽ cho đa thức này bằng 0 này. x trừ 1 nhân với x bình cộng 1 bằng 0. Và một tích bằng 0 khi và chỉ khi từng thừa số 1 bằng 0. Từ đây mình suy ra hoặc là x trừ 1 phải bằng 0 hoặc là x bình cộng 1 bằng 0. Ở phía trên này, chúng ta thấy rằng x trừ 1 bằng 0 thì chúng ta sẽ giải ra x bằng x bằng 1 đúng không nào? x bằng 1. Thế còn phía dưới này, x bình cộng 1 bằng 0 cái này thì chúng ta sẽ không thể tìm được x đâu Bởi vì sao? Bởi vì riêng cái x bình này Nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 rồi Rồi lại cộng thêm một nữa thì chắc chắn nó phải lớn hơn hẳn không Thì nó không thể xảy ra trường hợp X bình cộng 1 bằng 0 được Như vậy cái này vô lý này Vô lý Do đó chúng ta chỉ cần giải anh trên là X trừ 1 bằng 0 thì suy ra x bằng 1 Chứng tỏ rằng cái đa thức này Chỉ có duy nhất một nghiệm đó là x bằng 1 Các bạn có thể kết luận Vậy đa thức có một nghiệm x bằng 1 Vậy đa thức có nghiệm x bằng 1. Đây là lời giải cho câu B. Tương tự như vậy chúng ta sẽ giải câu C. Tìm nghiệm của đa thức x bình trừ x. Và để tìm nghiệm của đa thức này thì trước tiên là chúng ta phải cho cái đa thức đó bằng 0. Câu C. Chúng ta sẽ cho x bình trừ x bằng 0. Và tìm cách giải ra x ở đây. Các bạn thấy rằng là x bình trừ x bằng 0. Thì cái này nó sẽ có thừa số chung là x Đúng không? Một cái là x bình, một cái là x mà Thì cô sẽ đưa thừa số chung ra ngoài Cô đưa x ra ngoài này Từ đây các bạn suy ra x nhân với mở ngoặc X bình sau khi rút x ra thì còn Còn x này X sau khi rút ra thì còn 1 Và dấu ở đây là dấu Dấu trừ này, giữ nguyên Cái này bằng 0 Đến bây giờ thì nó lại trở về dạng à, Tích rồi, tích của hai thừa số bằng 0 này Thừa số thứ nhất là x này, thừa số thứ hai là x trừ 1. Tích của hai thừa số bằng 0 thì suy ra từng anh 1 sẽ bằng 0. Từ đây các bạn dễ dàng suy ra hoặc là x phải bằng 0 hoặc là x trừ 1 phải bằng 0. x bằng 0 là xong rồi, không cần giải nữa đúng không? Thế còn dòng dưới này, x trừ 1 bằng 0. Dòng trên có viết nguyên nhé, vì dòng trên là giải xong rồi này. Dòng dưới x trừ 1 bằng 0 thì để giải được x các bạn sẽ chuyển trừ 1 sang vế bên này. Chúng ta sẽ được là x bằng bằng dương 1 Do đó ở câu C thì chúng ta cũng giải ra được hai giá trị của x Đấy là x bằng 0 và x bằng 1 Các bạn có thể kết luận giúp cô là Vậy đa thức x bình trừ x có hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng 1 Vậy đa thức có hai nghiệm Đó là x bằng 0 và x bằng 1. Đây là lời dạy cho bài toán số 3. Bài toán này rất quan trọng các bạn nhé. Về sau các bạn sẽ gặp rất là nhiều. Những bài toán liên quan đến tìm nghiệm của đa thức. Thì cô nhắc lại là để tìm nghiệm của đa thức chúng ta sẽ làm theo hai bước. Bước 1 là chúng ta sẽ cho đa thức đó bằng 0. Và bước 2 là chúng ta đi tìm x. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài toán thứ tư Bài toán thứ tư của chúng ta có đề bài như sau. Chúng ta có hai câu hỏi. Câu A chứng minh rằng nếu A cộng B cộng C bằng 0 thì x cộng 1 là một nghiệm của đa thức x AX bình cộng B cộng C. Và câu B nếu như chúng ta có A trừ B cộng C bằng 0 thì x bằng âm 1 là một nghiệm của đa thức AX bình cộng B cộng C bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh từng câu 1 nhé. Trước hết là câu A này. Nếu như chúng ta có A cộng B cộng C bằng 0 thì x bằng 1 là nghiệm của đa thức này. Bây giờ chúng ta thấy rằng đa thức này của chúng ta là đa thức bậc 2 Là một đa thức bậc 2 Có biến là x và các hệ số là ABC Thì bây giờ chúng ta có tận 3 hệ số liền 
thì cô sẽ tìm cách cô giảm bớt các hệ số này xuống. Ba hệ số với ba biến là ABC đúng không? Ba ẩn ABC. Thì bây giờ cô sẽ sử dụng cái dữ kiện là A cộng B cộng C bằng 0. Để cô rút ra. Chỉ còn lại hai chữ số thôi. hai chữ số. Từ A cộng B cộng C bằng 0. Cô sẽ rút ra một cái này. Chẳng hạn cô rút chữ C nhé. Chúng ta sẽ suy ra C bằng. C thì sẽ bằng là trừ A trừ B. Chúng ta rút ra bằng cách là chúng ta giữ nguyên một anh này C cô giữ nguyên ở vế này này Còn A và B cô chuyển sang vế còn lại Thì nó sẽ bị đổi dấu thành trừ A trừ B Đúng không? C bằng trừ A trừ B Sau khi rút ra rồi thì chúng ta lại thay vào cái đa thức ban đầu Khi đó Đa thức ban đầu trở thành này A bình x cộng bx cộng c Nhưng mà thay vì là cộng c ở đây thì cô sẽ thay bằng trừ a trừ b đúng không? Bởi vì c của chúng ta là bằng trừ a trừ b mà Nên cô sẽ viết là cộng với trừ a trừ b Đấy, xong nhá Như vậy là đa thức ban đầu sẽ trở thành như thế này này Nếu như chúng ta có dữ kiện a cộng b cộng c thì đa thức ban đầu sẽ trở thành đa thức này Bây giờ chúng ta cần kiểm tra xem là x bằng 1 có là nghiệm của đa thức này hay không Đúng không? Và để kiểm tra được x bằng 1 có là nghiệm của đa thức này hay không Thì chúng ta chỉ cần thay x bằng 1 vào đa thức này Nếu như kết quả thu được là bằng 0 Thì chứng tỏ nó là nghiệm của đa thức Còn ngược lại nếu như chúng ta thu được kết quả khác không Thì x bằng 1 không phải là nghiệm của đa thức Bây giờ chúng ta sẽ thay nhé Thay x bằng 1 Vào đa thức trên ta được này. Chỗ nào có x thì cô sẽ thay bằng 1. Cô xin lỗi đây là ax bình này. Chúng ta có a nhân với x bình tức là a nhân với 1 bình cộng với b nhân x tức là b nhân với 1 cộng với mở ngoặc trừ a trừ b. Thu gọn nhá. A nhân với 1 bình thì vẫn bằng bằng a này. Bằng a B nhân với 1 thì bằng B này Cộng B Cộng với trừ A Trừ B Bây giờ chúng ta thấy ngay rằng kết quả thu được sẽ bằng 0 Đúng không? A này Trừ A là bằng 0 này B rồi lại trừ B cũng bằng 0 Như vậy kết quả thu được là bằng 0 Từ điều này thì chúng ta dễ dàng suy ra được một chính là một nghiệm của đa thức Suy ra X bằng 1 Là một nghiệm của đa thức ax bình cộng bx cộng c đây là lời giải cho câu a câu b thì hoàn toàn tương tự như vậy người ta chỉ thay mỗi dữ kiện là a trừ b cộng c bằng không khi đó thì kiểm tra được rằng x trừ một sẽ là nghiệm của đa thức ax bình cộng bx cộng c Cách làm của bài này thì giống hệt với câu A thôi Bây giờ chúng ta sẽ làm theo hai bước Bước 1 là chúng ta đi rút một bị, uh, rút một cái hằng số theo hai hằng số còn lại Chẳng hạn cô rút C theo A và B nhé Từ này, đề bài cho là từ A trừ B cộng C bằng 0 này Chúng ta dễ dàng suy ra được C bằng gì nhỉ? C sẽ bằng chuyển vế A và B sang đây này Trừ A Cộng B Các bạn nhớ là chuyển vế phải đổi dấu Bên này đang là A thì thành trừ A này Bên này đang là trừ B thì viết thành cộng B Bây giờ chúng ta sẽ Biến đổi cái đa thức này Khi mà chúng ta biết C bằng trừ A cộng B rồi Thì đa thức này sẽ trở thành gì nhỉ Suy ra Đa thức trở thành này Đa thức ban đầu sẽ trở thành A nhân với x bình Cộng bx này Nhưng mà thay vì cô viết là cộng c Thì cô sẽ viết thành cộng với trừ a cộng b Bởi vì c ở đây chính là bằng trừ a cộng b rồi 
cộng với trừ A cộng B. Như vậy là chúng ta đã biến đổi được đa thức từ ban đầu trở thành đa thức này. Còn bước thứ hai là bước chúng ta đi kiểm tra xem x bằng âm 1 có là nghiệm của đa thức này hay không. Nếu sau khi chúng ta thay x bằng âm 1 vào đây mà kết quả thu được là 0 thì nó chính là nghiệm của đa thức. Và ngược lại nếu như kết quả khác không thì nó không phải là nghiệm của đa thức. Bây giờ cô sẽ thay x bằng âm 1 nhé. Thay x bằng âm 1 vào đa thức mới này này. Ta được. A nhân với x tức là nhân với âm 1 bình. Cộng B nhân âm 1. Cộng mở ngoặc trừ A cộng B. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện cho cô phép tính này này. Chúng ta tính nhẩm luôn nhá. A nhân với âm 1 bình tức là A nhân 1 vẫn bằng A này. A rồi lại trừ A ở đây. Hết A nhá. B nhân với âm 1 là trừ B này. Trừ B rồi lại cộng B ở đây nữa. Trừ B cộng B bằng 0. Như vậy tóm lại sau khi chúng ta thay rồi thì được kết quả thu được sẽ là bằng bằng 0. Chứng tỏ rằng âm 1 là một nghiệm của đa thức AX bình cộng BX cộng C. Và chúng ta có thể kết luận giúp cô à, cái câu kết luận. Khi A trừ B cộng C bằng 0 thì X bằng âm 1 là một nghiệm của đa thức này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài toán số 5. Bài toán số 5 của chúng ta có đề bài như sau. Hãy tìm một nghiệm của đa thức FX biết rằng Câu A, fx bằng x bình trừ 5x cộng 4 Và câu B, fx bằng 2x bình cộng 3x cộng 1 Trong hai bài này thì chúng ta thấy rằng là Để tìm được một nghiệm của đa thức fx Thì chúng ta có một cái cách làm Đấy là cho đa thức đó bằng 0 Sau đó đi tìm x, đúng không? Nhưng mà bài này nếu như chúng ta cho đa thức này bằng 0 Sau đó đi tìm x thì nó khá là vất vả Bởi vì đây là đa thức bậc 2 Mà chúng ta thì lại chưa biết cách giải đa thức này Nhìn chung là giải khá vất vả Thì chúng ta có một cái cách khác À, nó chính là ứng dụng của cái bài tập số 4 vừa nãy Để tìm được một nghiệm của đa thức này Thì chúng ta để ý thấy rằng Đa thức này có một điều khá đặc biệt Đấy là cả các cái hệ số của nó Cộng với nhau sẽ bằng 0 này Cô lấy ví dụ ở đây là Hệ số của x bình là 1 này Hệ số của à, x là âm 5 này Và hệ số tự do là âm 4 Thì chúng ta thấy là 1 trừ 5 cộng 4 bằng 0 Tức là a cộng b cộng c bằng 0 Thì chúng ta lại quay lại bài toán số 4 nhé Bài toán số 4 của chúng ta như sau này, nếu như chúng ta có A cộng B cộng C bằng 0 thì x bằng 1 sẽ là một nghiệm của đa thức AX bình cộng BX cộng C, đúng không? Thì bài này giống hệt như cái bài số 5 này, chúng ta chỉ cần kiểm tra xem A cộng B cộng C có bằng 0 hay không thì chúng ta sẽ biết ngay nó có một nghiệm x bằng 1. Hoặc là chúng ta kiểm tra xem A trừ B cộng C có bằng 0 hay không thì chúng ta sẽ biết ngay x bằng âm 1 sẽ là một nghiệm của đa thức đó. Đúng không? Bây giờ chúng ta lại quay lại bài số 5 này Bài số 5 thì chúng ta thấy như sau này Câu A nhá Câu A Ta có A, B, C ở đây là gì các bạn nhỉ? A là hệ số của x bình B là hệ số của x và C là hệ số tự do Ta có A bằng 1 này B thì bằng âm 5 này Và C thì bằng 4 này Thì dĩ nhiên là A cộng B cộng C sẽ bằng 1 cộng âm 5 cộng 4 và bằng 0 mà nếu như A cộng B cộng C bằng 0 thì suy ra ngay x bằng 1 là một nghiệm của đa thức Fx. Như vậy là xong. Bài này rất đơn giản đúng không nào? Chúng ta thấy ngay là tổng hệ số của ba anh này bằng 0. Như vậy chắc chắn có một nghiệm x bằng 1 rồi. Và đề bài cũng chỉ yêu cầu chúng ta tìm một nghiệm thôi đúng không? Câu B này, câu B thì hoàn toàn tương tự như vậy. Chúng ta xem A, B, C bằng bao nhiêu nhá. A là hệ số của x bình, ở đây là bằng 2. A bằng 2 này. B là hệ số của x bằng 3. Và C ở đây là hệ số tự do bằng 1. Khi đó thì chúng ta thấy A cộng B cộng C là 2 cộng 3 cộng 1 bằng 6, khác không rồi. Như vậy không phải là trường hợp đầu tiên. Thì chúng ta lại thử trường hợp thứ hai. A trừ B cộng C Đúng không? A này trừ B cộng C Sẽ bằng 2 trừ 3 cộng 1 2 trừ 3 cộng 1 chắc chắn là bằng 0 rồi Như vậy nó chính là trường hợp thứ hai A trừ B cộng C bằng 0 Khi đó thì Cái đa thức của chúng ta sẽ có một nghiệm là âm 1 Suy ra X 
bằng âm 1 là một nghiệm của đa thức fx. Và đây chính là lời giải cho bài toán này. Bài toán này cũng là bài tập cuối cùng của buổi học ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở buổi học tiếp theo.